18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Isabelle Motro. Bonjour. Oh, Isabelle. Christophe Beaugrand. Bonjour. Quel bonheur. Jérôme Bonaldi. Bonjour. Joujou Michalak. Bonjour. Ah, il est là, tiens. Pierre Bénichou. Quel bonheur. Et Olivier de Kersozon. Ouais, super. Alors, vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé avec M. Titoff hier Qu'est-ce qui nous justifie vos deux absences, M. Bénichou Écoutez, nos deux absences ne sont, pas, ne sont pas corollaires, si on peut dire. Ah. Ça n'a rien à voir. Moi-même, j'ai eu une sorte de... de ce qu'on ce qu appelait quand j'étais militaire, une panne d'oreiller. En tout cas, vous êtes content de retrouver vos potes Non, j'ai eu peur que vous nous boudiez hier. Que, non, pourquoi Que vous n'ayez plus envie de revenir nous voir. Ah, non, 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 monsieur. Il ah, n'y a, a pas de rupture de contrat unilatéral. <rire> non, parce que monsieur Renucci vous a très bien remplacé, François, notre réalisateur. C'est lui oui, qui était à oui, votre oui. place et il était parfait. Oui, c'est excellent. Tout oui, oui, excellent. C'est sur, sur la durée, c'est sur la longueur qu'on voit le talent. Une bonne émission, tout le monde peut la faire. Dites-moi, si ça vous intéresse pas, <rire> c'est vrai que monsieur de Kersozon, je veux pas cafter, mais je vous ai vu euh, faire un bisou à Joujou pendant que. Euh, bien sûr! Ça a changé. Ouais, 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 un bisou, bien sûr, on se roulait des pelles. Tu parles à l'oreille d'un mec, tu fais un bisou. C'est mais... bizarre. Mais qu'est-ce que vous lui racontez à l'oreille? Ça peut te foutre. Ça, ça, ça te regarde pas, c'est tout. Ce alors là, c'est nouveau. Alors voilà, maintenant que vous avez des conversations, Michalak et vous, Kersozon. Ah, mais oui, mais Michalak est devenu un petit rebelle. Ah ouais? Bientôt, ouais. je vais me taper Kersozon et je vais me battre avec toi. <rire> Wesh, ma gueule! Ah non! Il oui, faut expliquer aux gens que Laurent se prend pour une carrière. Il se prend pour un rappeur et il a interviewé la fouine. Ah ouais, là, donc il... Ah, il faut regarder l'émission de soir. Hein. La rencontre Enrico Macias la fouine. <rire> Ça, je peux vous dire que... <rire> Grand moment de télé. Ah, Wesh ma gueule. Re ah. Refaites la racaille pour moi. Wesh ma gueule. Non, mais mettez oh. votre capuche en plus. C'est intéressant pour les gens ah, qui ah, voilà, voilà. Wesh ma gueule. Ah non. C'est pas possible. C'est devenu un pote la fouine. Ah ouais, bien sûr. Ah non, mais je le kiffe grave. Avec le capuchon qui fait euh, figurant bourré du haut nom de la rose. <rire> ah, oui, oui, oui. Ah, attention, Olivier, hein. j'ai au téléphone David. Si tu continues à me terroriser, je me lève, je t'en colle une. <rire> C'est très, très peur. Remets ta capuche pour faire peur. Gros bisous de votre fils d'Angers, en tout cas, vous dites David, et désolé pour le pare-choc arrière de la voiture. Ah, là ah, ah, Qu'est-ce qui s'est passé Je sens que vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Pendant papa et maman n'étaient pas là, vous avez déconné, là. Hein. C'est ça, David euh, bah, Il a un petit peu cassé, quoi, mais ça va. Bon, bah, C'est pas grave, garde la bagnole, change de parents. <rire> <rire> Quel arnaqueur, arnaqueur ce Bonaldi, les poires, qui rem... les poires qui remplacent les sifflets ne datent pas d'aujourd'hui puisque je suis en classe de 3 et les profs d'éducation physique les utilisent depuis au moins 2 ans. Oui. Super nouveauté, monsieur Bonaldi. Mais non, mais euh... Et il n'y a pas qui disent de présenter un ballon, ça existe depuis longtemps, c'était un ballon en Juste chambre. Juste une info pour Jérôme Bonaldi ah. et ses sifflets poires. Ça fait des ah, années qu'on connaît aïe, aïe, aïe. ça. En tant que prof d'éducation physique, je m'appelle Cédric, ça fait 4 ans que je m'en sers avec des élèves et ma poire est en chambre aussi. Ah, ah. Je voulais dire à M. Bonaldi que le sifflet à main qu'il a présenté. Oh, on va pas passer le samedi là-dessus. Je pense que Jérôme doit. doit je suis en troisième et je vois oui. mes profs en utiliser depuis mon entrée au collège. Oui. Non, mais même les gosses te, te prennent pour un con. Quand même. <rire> Encore quand c'est des vieux. Mais même <rire> les enfants. Bon, allez, j'appuie sur la poire à siffler et on se retrouve après la pub. C'est tout ce que vous aviez à nous dire, pas. Florent euh, Bon, déjà, je serai bientôt avec vous puisque je, je suis à Cannes et donc je viendrai vous voir quand vous serez là pour le non, festival. Non, c'est pas la peine. Et... <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Jérôme. On sera au festival de Cannes ouais. pendant les trois premiers jours du festival, ah. mais on sera aussi à Montpellier. L'émission se déplace dans le Languedoc le 16 mars prochain, c'est la semaine prochaine, entre 18h30 et 21h, c'est mercredi prochain, 18h30, 21h, au Corum Salle Pasteur. Si vous faites partie des 750 chanceux qui assisteront à l'émission, vous pourrez applaudir Pierre Bénichou, Titoff, Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Stevie, Christophe Beaugrand, peut-être. Vous n'allez pas faire un petit déplacement avec nous jusqu'à Montpellier, Olivier Non. 
<rire> mais non. Pourquoi plus, tu viens pas parler canot En plus, à Montpellier, à part les frères pour ça, il n'y a rien à foutre. Ah bah oui, je vous, invite, <rire> hey, je vous inviterai dans ce bon restaurant. Si non, vous... mais je connais bien, je n'ai pas besoin de. Non, je ne pas mais, à Montpellier. Moi. Même, même invité par moi, il ne veut pas aller dans un bon non, restaurant. Non, c'est un, bon, un bon endroit. Ah. Ah ouais, un... ah. Pourquoi ah. tu ne viens pas, là bah, Parce que je n'ai pas envie. Je... Ah, c'est vraiment aimable et son oui, orchestre. Elle a, hein. oh, bah, elle a bonne bah. camaraderie comme ça. Quand je pense que ce mec-là est payé plus cher que moi. <rire> je ne sais pas si je suis payé plus cher que toi, mais je l'espère tout au moins. <rire> Merci non. en tout cas, Florent, euh, pour votre appel. Merci. Merci, à... Merci Florent. Bonne journée, Florent. J'aimerais aussi adresser à Jérôme ces quelques mails auxquels il pourra certainement répondre, parce qu'il n'était pas là hier quand nous avons évoqué oui. ce gros problème de la chaussette qui disparaît. Euh, non ah, ah, oui. Ah, oui. Ah, ben Alors, c'est con que je n'ai pas été là, parce que c'est ma spécialité. <rire> alors, vraiment. Pour votre information, me dit Chantal, on trouve chez Castorama, par exemple, exemple, des mini pinces à linge à griffes ah, oui. pour attacher ensemble les deux chaussettes avant euh... de les déposer dans la machine laver. Ah, Après les saurages, on les retrouve toujours attachées ensemble. Oui. Fini la chaussette orpheline. Cette avancée technologique devance et de loin l'iPad, le numérique et tout le reste. <rire> Conservez oui, votre bonne humeur et vive la pince à chaussettes. Oui, mais alors, mais... Alors, la pince à chaussettes, si elle griffe, tu retrouves tes chaussettes mais pleines de trous. quoi. C'est-à-dire bah, Si c'est griffé, par bah, t'imagines Non, ça ah, non, ta ta gueule, que... ça te fera des barésies et puis c'est tout. <rire> c'est vrai. Moi, j'étais perçu j'ai été persuadé, été persuadé que longtemps. Vous êtes mesquin, alors. J'étais voilà. persuadé longtemps que ma femme de ménage avait un fiancé unijambiste. <rire> Les histoires du jour envoyées par nos auditeurs. Ah, je sais qu'Olivier ah, attend toujours ça avec impatience. Jean-Pierre. Tu commences à bien me connaître. Hein. Jean-Pierre. Ah, ah bon, grand, j'ai quand même des mails pour vous. vous ah, savez, oui. ah, ah non, 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 vous plaisez à nos auditeurs. Ah, vous bah, vous bah, dites, oui. hein. vous plaisez pas à Bénichou, mais, mais c'est pas grave. Mais si, si, je l'aime bien. Vous. Ah ouais, c'est vrai. Il me supporte. Euh, mais alors là, par exemple, oh. j'ai un message de quelqu'un qui dit euh, « Christophe, ce n'est pas moi qui suis allé chez vous ce week-end <rire> ah, ». Alors là, il faut que vous expliquiez parce que... Mais non, mais c'est-à-dire que j'étais chez vous à Marseille ce week-end ouais. et, et j'avais oh. eu le malheur de... Mais oui, oui j'étais invité, j'ai de la chance. Bon, alors, il vous est arrivé quoi Oui, alors... ben, je me suis fait cambrioler pendant, ah. euh, pendant le week-end ben, à Marseille. Forcément, voilà. vous racontez tout, votre, toute votre vie sur Facebook. Ouais. Oui, mais alors, il dit « Ce week-end, je ne suis pas là, vous pouvez venir chez moi ». J'ai pas écrit ça mais Non, mais enfin, tout, tout le monde ne connaît pas mon adresse. Enfin, c'est pas malin quand même, Grand, ils ont alors. volé tout Non, ils n'ont pas volé grand-chose, heureusement. Qu'est-ce qu'on vous a cambriolé On m'a volé mon vélo dans mon garage. Ah bah mon vélo, ah non, mon vélo. Non, non. <rire> Et on m'a volé un vieil ordinateur. Un vieil ordinateur Oui. Et qu'est-ce que tu fous avec un vieil ordinateur Eh bah, bien, il ne marchait plus trop, il était dans mon bureau. Ah. Comme l'alarme a sonné, ils se sont enfuis rapidement, visiblement. Il y avait des documents qu'on Ah bah oui, souvent, les voleurs s'enfuient rapidement. Ils n'ont pas viré entièrement la maison, heureusement, heureusement. Je m'en suis bien sorti, finalement. Tu te rends compte s'il l'avait emporté, lui Quel bonheur non mais ce qui est amusant c'est les flics le lendemain qui sont ah venus, oui. il y a eu la police scientifique de bure sur yvette qui, wow. qui s'est déplacée et alors ce qui est formidable c'est que ils n'ont pas de voiture pour venir donc les, les policiers en tenue qui venaient assister à, enfin qui venaient voir qu'il y avait eu effraction on sont allés chercher au commissariat les gens de la police scientifique, après ils se sont barrés et ce qui fait que j'ai raccompagné les, les gens de la police scientifique au commissariat mais parce qu'ils repartaient à pied avec leur petite valise. Mais je crois qu'ils ont retrouvé votre vélo Oui, c'était énorme ils ont retrouvé mon vélo dans un jardin cambriolé à 300 mètres non. je suis allé le chercher au commissariat, le policier m'a regardé. Au commissariat, pas au commissariat. Au commissariat. Au commissariat. Donc, vous allez faire chercher votre vélo. Qu'ils ont retrouvé Ils ont retrouvé mon vélo. Je, je suis arrivé, j'ai signé un papier, ils m'ont rendu le vélo et le policier m'a regardé en me disant « Et voilà, encore une affaire résolue. » Alors Christophe, vous êtes obligé de faire plaisir à une auditrice qui s'appelle Muriel, Muriel et, oui. et, et elle me raconte que sa fille Jennifer vous adore, qu'elle ah. est étudiante à Dublin et qu'elle aimerait que vous passiez un petit coup de fil pour son anniversaire. On peut, on peut l'appeler. Ah, appelons Jennifer. Ah, on vous laisse faire, beau grand. Bien hein. sûr. Et euh, si Pierre peut, peut aider Christophe, oui, 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 Pierre va m'aider sans doute. Ah, bien sûr. Est-ce que Pierre peut faire mon assistant Non, non, mais de, va à la poste, j'arrive. <rire> Alors, ça sonne. Oui, ça, bah oui, ça sonne. Je sais pas pourquoi il est antipathique comme ça. Il, 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 il en vaut bien un autre. Je comprends pas. Allô, Jennifer Allô Oui, Jennifer Non, c'est Muriel. Ah oui, Jennifer, ah, pardon. pardon. Muriel, c'est la mère. Ah oh, bah, il est paumé, là. Oui, bonjour. Bonjour, Jennifer. Elle marche bien, votre surprise. Hein. Oui. <rire> et, 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 Muriel euh, nous a demandé de vous appeler, Jennifer. Je suis Christophe Beaugrand. Vous êtes en direct sur Europe. Oui, c'est Christophe. Oh, oh là là Ça va Jennifer Il y a longtemps qu'il n'avait pas fait cette bah oui. chez une femme hein. Je pensais pas, c'est incroyable Ça va, bah ça, oui. ça va très bien Quel mais, est... mais, euh, mais pourquoi vous m'appelez C'est à, à cause de votre mère Muriel Oui 
Ah bah, vous êtes avez l'air heureuse, hein, ça me fait plaisir. Mais c'est pas un peu autre chose. C'est incroyable. <rire> incroyable. Vous avez oui. 21 ans dimanche. Non, je, non, je les ai eu dimanche. Ah, vous les ah, avez eu dimanche les... dernier. Donc, on peut vous, vous souhaiter un joyeux anniversaire. À 21 anniversaire. ans, vous êtes encore impressionné parce qu'un <rire> clown de radio vous téléphone. <rire> bah, dis donc. C'est la C'est l'atroce Pierre Bénichou qui parle. Qu'est-ce que vous aimez chez Christophe Beaugrand Pourquoi lui Ah, pourquoi lui bah, bah Christophe, euh, euh, j'adore son impertinence. Euh, ah. euh, j'adore euh, quand il chante aussi. Quand ah, il... voilà, elle aime quand je chante. Tu vois, ah, Pierre ouais. Je suis peut-être une ah. des seules, mais j'adore quand il chante. Ah, je, je, chante. je suis le Pierre Bénichou de, de l'an 2000. Ah, bah oui, il chante, ah, il chante, il chante, ouais. il chante des trucs plus modernes que vous. Voyez. Bon, ça dépend des jours. Hein. Euh, C'est ça, prenez pas. Je peux non, chanter non, des non, trucs non, modernes non, aussi, moi. Vous pouvez chanter des trucs modernes. Vous aimez ouais. bien Pierre Bénichou, euh, Jennifer Oui, 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 j'aime bien Pierre Bénichou. Pierre Ben Soussan, il est bien aussi. Enfin, il va vous chanter un truc. Je vais me faire un petit duo là, comme ça, pour mon ah, anniversaire. Non, mais moi, je peux vous chanter un truc moderne. Allez-y, alors. Allez -y, Ramona, de fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Ah, ben, c'est autre chose que. Il a fait quoi, là Je crois qu'il a fait la fouine. Ah, c'est la fouine, ouais. Bah, bon anniversaire. Ouais, hein. bon anniversaire, Jennifer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Olivier, Olivier de Kersoson. Ah, moi, ah oui, oui, j'adore, mais il n'est pas fou. Il est pas ouais, je ne veux pas intéresser une gondesse que à qui ça fait plaisir d'être appelé par l'autre débile à rire. <rire> ah, à l'autre bout de la table en face salue. de moi qui se fait voler son vélo. <rire> et en plus retrouver son vélo. Magnifique. Je ne veux marrant, pas tu être vois, ami avec et ça. Et pourtant, hein. on ne sait pas parler, Olivier. <rire> <rire> Thomas qui lui est à Venonceau, alors on vendait. Bah, bah, très ah, bien, Thomas. Ah oui, Thomas s'éclate, ah, ouais. visiblement. Allô, Thomas. Ah, allô, Thomas. Allô, Thomas, vous êtes là Oui. Ah, ah On a eu peur. Ah, c'est le, ah. le genre de mec les pires, ça. C'est ceux qui ont tout leur temps. Ah, oui. Allô, Thomas, vous êtes là Vous voulez répondre à nos questions oui, oui. Eh bien, ma foi, oui. <rire> vous laissez pas faire papier à Bénichou, Thomas ah, une grosse béniche comme ça, là. Ouais! <rire> oh là, ça, c'est une grosse ah, béniche. Là, ça, c'est gros. Euh... C'est grossier, c'est vulgaire et c'est assez con. Hein. Ouais, mais ça, c'est vrai. On était plutôt neutre, bienveillant, mais on vient de changer de côté. Moi, je n'aime pas qu'on parle. Vous êtes vraiment génial. Un ah, monsieur Bénichou sur ce ton. Ah, mais en plus, il en a rien à foutre que tu l'adores. Voilà. Ouais. Et vous, Thomas, vous avez votre copine déjà pour aller euh, sur l'île de Ré euh, Non. Je vais partir avec un copain, je gagne. Ah bah pourquoi ah. pas alors Catalyse... ouais, ça se fait dans certains milieux. <rire> <rire> Surtout sur l'île de Ré. <rire> Thomas Cataline, voici la question ce soir. Vous allez peut-être regarder, tiens d'ailleurs vous avez mis, vous allez regarder ce soir les enfoirés, le concert événement diffusé sur TF1 pour les Restos du cœur. Vous allez regarder ou pas ah, je pense pas, moi. Pas vous Pourquoi vous n'aimez pas Non, si, mais bon, voilà, il y a autre chose à faire. Ça. Autre chose à faire, très bien. Et vous, Attends, Cataline Je pense pas non plus. Pas non plus. Bon, bah alors, c'est dommage. Ah, il 18 ans, il ne ouais. regarde pas la télé le vendredi Parce soir. Parce qu'il va falloir que vous me disiez pourtant ce que Amel Bent et Nolwenn vont chanter en duo. Oh, oh il va vite sur l'ordinateur, t'as entendu derrière ouais, là, ça, ça tape, là. Ouais. Qu'est-ce que Nolwenn et Amel Bent vont chanter en duo Un gros Ch tube. Hein. Chanson française, bien sûr. Une chanson française. Un gros tube de Johnny Hallyday Non. Une chanson française Char récente Pas tout à fait récente. Charles Aznavour Non. Ça truc. pourrait être un truc que Pierre chante Pierre La ah, trompette ah, non, non, mais c'est. <rire> dans le genre, c'est pas le Est-ce que c'est festif C'est festif. La queue le le. Pas la queue le le. Les canards La danse des canards. Pas les canards. La fête au village. La fête au oh village oh Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les musclés Les musclés Les musclés Oh, les enfoirés Les parents, les enfants ont avalé leur potage <rire> ah, le grand moment de solitude euh, il, est, il est ambianceur à Gilles sur Yvette J'étais fan des musclés moi eh, quand j'étais ouais. Attendez doutait. ça fait quoi la suite alors C'est la fête au village quoi, Les parents, les enfants ont avalé leur potage pour faire les fous, pour chanter viens avec nous, machin, ah, machin. Il a oui, Les airs bien de chez nous <rire> <rire> voilà. Regardez la tête ah, de oui, Benichou oui. J'aurais pu chanter ça Non, non mais attends, il y, y, y a une chanson des musclés dont Pierre est forcément fan C'est la merguez Merguez parti, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini, mets-toi à l'aise, sors de ton lit, c'est ma première. Merguez parti, hein Alors Pierre, une petite merguez parti, alors il dirait pas non, hein Allez Pierre, avec nous Allez Pierre, je t'écris les paroles, Pierre. Merguez. 
Merde, c'est parti Tant qu'il y a de la braise C'est pas fini C'est bien, moi Moi, je vais faire ma peau. Tant qu'il y a de la braise On a un objectif cette année, lui faire chanter la merguez partie. On va y arriver. C'est notre objectif. Vous ne connaissiez pas, Pierre La merguez partie. Non, vous ne connaissez pas ce genre de chanson, en effet, non C'est festif c'est festif, c'est pour s'amuser, c'est festif. C'est pour les soirs. Quoi. Il y a deux mots que je déteste, <rire> festif et convivial. Je trouve ça grotesque, c'est festif. C'est quoi, c'est festif C'est pour les soirées barbecue, c'est euh... pour danser soirée autour... barbecue. Pour danser bourré autour d'une piscine, c'est bien. En tout cas, c'est perdu pour Catalogne. Piscine gonflable. <rire> en tout cas, c'est perdu pour Catalogne. Ah, je... Là, je suis ouais. embêté, Catalogne ouais. et Thomas. Deux, deux petits jeunes comme ça, on aurait eu envie de vous faire plaisir. Ouais. Ah. Ah, ouais, pas grave. ah bah ouais, ouais. vous allez quand même continuer à nous écouter. Oui oui. Il Alors, est né le 11 mars 61. On est aujourd'hui le 11 mars, donc il a vraiment 50 ans. C'est un personnage de publicité. Du tout. Et on connaît donc son prénom à, à Carson. Exactement. Plus que son nom. Un prénom américain anglais. Un prénom américain Fantaine, anglais. Euh, Bill, euh, truc comme ça. Euh, ouais, ouais, en trois lettres, en tout cas, le prénom. Euh, oui. euh, en, en trois lettres. Frédéric. <rire> <rire> on connaît que le Alf. prénom. Alf. Bah, c'est en trois lettres. Ah ouais, pas mal. Ouais, L'extraterrestre. Le, donner la première et la dernière. Oui. Dernière lettre. <rire> non, mais ce qui est extraordinaire. Non, mais il faut ça je un peu. Juste la première et la dernière. Pour nous mettre sur la Il faudrait qu'on trouve le. L'animateur con, d'accord. Ça commence Jim, par un Jim. K, ça finit par un N. Non, mais il faut qu'on trouve le média. C'est ouais. l'anniversaire de Ken. Ken, Mon Dieu, le mari de Barbie. Ah, oui. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Non. Ce mec qui est à ma droite, la bonne Aldi, avec sur le même ton tout à l'heure, va nous faire nous vendre des yaourts. Putain, mais, quelle or... mais quelle angoisse Mais quelle angoisse Ce qui m'angoisse, c'est Christophe Beauvron connaisse le prénom de la petite sœur de Barbie. Bah, c'est Skipper, ma sœur avait Skipper. Cette femme de 97 ans est une des rares. Si mais elle avait a... 23 ans à l'époque. Bah oui, oui, Peut-être oui. pour draguer, pas pour espionner. Oh, pour... Hitler non. draguait pas des nazis. Tu sais, Hitler, il avait pas grand chose à faire en 36. Hein. <rire> c'est vrai qu'il venait. Ouais, vrai. Un jour, la natation, oh, ouais. le lendemain, le rugby. Euh... <rire> tu sais, non mais, non mais je veux dire, moi, moi je, je suis pas du tout d'accord avec beaucoup de choses qu'a fait Adolphe. Ah hein. non, écoutez. Mais j'aurais le vraiment... jingle, là. Ouais, Pierre ouais. Bénichoura d'autres, je l'enverrai. Hein. <rire> voilà, là, 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 ouais, c'est toujours là, assez drôle quand même. <rire> <rire> Même Claude Sarraute, elle nous les sort plus ces trucs-là, Pierre. Non, il y a des trucs que je suis pas d'accord. <rire> Mme Bettencourt a gagné une place. Elle était numéro 3 et passe numéro 2. Ah oui. Enfin, je revois le texte de ma euh, pièce. Depuis que... ah, c'est quand même fou, ça. Depuis que les verses ne viennent plus chez elle, elle fait un <rire> Oui, c'est ça. Bagné vient plus. Les ventes viennent plus. Elle, 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 se elle, se elle a gagné une place. C'est quand même dingue. Le sixième, hein, donne le cinquième. Le sixième, c'est Alain Gérard Verteimer Chanel. Ah, ouais, ah, ouais, ah ouais, oui, oui, oui. Les oui, frères oui. Verteimer. Il fallait, il fallait quand même un juif, quand même. Ah, <rire> oh, non. Il n'y a que lui qui puisse le dire. <rire> Ça ne serait pas M. Lagardère Non, c'est pas M. Lagardère. Est-ce que c'est quelqu'un qui démissionne tout de suite Bonne réponse, il est malin, beau grand, vous voyez. Eh oui. eh oui, hein. eh nous, on est parti sur les godasses. Hein. Eh oui, eh oui, hein. eh eh oui, sous ces airs idiots, là. Ah, mais quoi, mes airs idiots euh, Pierre, vous voyez, c'est pas vous qui êtes trouvé Jean-Claude Beaucoup. Oh, non, non, mais il est bon, il est fort. Ah, hein. Christophe Beaugrand. Moi, je le trouve bien parce qu'il est convivial et très festif. <rire> <rire> ah, mais justement. Merguez, oh. parti. Tant qu'il y a de la braise. C'est pas fini Attends Pierre, dis les paroles, viens Alors ça, je sens qu'on va avoir droit à ça un, un paquet de fois. Pierre, là, regarde, il y a les paroles, là. <rire> les paroles sont partout. N'insistez pas, n'insistez pas. Vous n'y arriverez pas, beau grand, vous n'y arriverez pas. Il veut pas chanter la merguez partie, Pierre. Euh... Si, je peux la chanter, mais enfin... Mais pas, pas avec n'importe qui. Circonstances. <rire> Non mais est-ce que, est que, est que vous savez pourquoi c'est un progrès énorme Allez-y. Parce qu'on change le cristallin, c'est l'opération la plus vieille du monde. On pense que les Égyptiens... Déjà, les Égyptiens... Il l'avait fait sur Damida. <rire> il l'avait raté, mais... 
Vous avez essayé, quoi. Alors, les, les, les implants de la première... On va encore avoir le club de fans de Dalida qui va nous appeler en nous disant « C'est pas vrai, Jonas Louchet, mais pas Dalida. » Non, Louchet, attends, tu rigoles. Ah, vous l'avez dit, ah, il il était pas, il vous n'étiez pas, pas là quand on a eu le président du fan club on qui a, a gueulé problèmes. comme un malade contre nous. Il disait « Ah non, c'est pas vrai, Dalida, il louchait pas. » Et alors on dit « Enfin, Jonas, ah, Jonas, il louchait, mais pas Dalida. Hein, » J'étais son chauffeur, moi, en Nouvelle-Calédonie. C'est pas vrai. Ouais, je peux t'assurer que quand je me retournais pour la regarder, je me demandais s'il regardait la brousse ou le fond de la voiture. <rire> tu rigoles <rire> Elle louchait, mais attends, j'ai jamais vu autant. J'avais mal aux yeux pour elle, moi. J'avais peur que ça sorte par l'oreille. Elle avait une coquetterie. On va avoir Orlando qui va nous appeler, qui va dire, moi, chérie, je t'adore, mais quand même, tu peux pas dire ça sous moi. Tout exagère. Non, mais attends, c'est... Il était là, Orlando, aussi Non, non, il n'était pas là. Il n'était pas là, Orlando. Vous avez interrompu Pierre dans son cours scientifique sur la catarate. Alors, le cristallin. C'est beaucoup plus intéressant de savoir de qui, monsieur de Sauzon était le chauffeur. Oh bah dites, vous nous racontez bien que vous avez joué au ping-pong avec Mitterrand, il peut oui. bien raconter qu'il a conduit Dalida. Oui, mais quand même, c'est quand même un peu plus intéressant. Enfin, enfin, euh, euh, non, ce que je, ce que je voulais dire, c'est que ils avaient fait un cristallin qui permettait de, de corriger la myopie. C'est-à-dire que... Euh, <rire> C'est-à-dire que les gens... Et que maintenant, ils font un cristallin qui corrige et la myopie et la presbytie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lunettes et pour voir de près et pour voir de loin si on se fait faire une, une opération avec les nouveaux cristallins. Voilà, si ça vous intéresse pas, euh, Dalida m'avait dit l'autre <rire> jour « Qu'est-ce que tu conduis bien, mon grand <rire> ?» Jackie Châtelain et... C'était l'histoire d'empoisonnement. Bravo, Pierre, ah oui. expliquez alors. Non, je peux pas en parler. <rire> c'est l'empoisonneuse de Lunel de... Ah non, non, non. Non, 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 non. c'est le monsieur qui empoisonnait sa femme tous les jours. Petit, non, avait... à, petit à petit, petit avec petit de l'arsenic. Bonne réponse voilà. du couple bénichou Beaugrand. Ouais. Ah. En ouverture du procès, l'avocat général a dit, regarde, on a un assassin. Qui, qui agit sous le sous l'emprise de la colère ou de la rage ou de, de, du ressentiment et qui tue euh, d'un coup de revolver ou d'un coup de barre de fer, c'est très grave, mais moins que cet homme. Oui, c'est vrai. Qui oui, tous les vrai. jours est allé apporter la mort et apporter la mort, apporter la mort, <rire> apporter la mort. Imagine qu'il l'ait fait pendant 100 jours de suite, apporter la mort, apporter la mort. Et ça, c'est pas bien. Tu sais pourquoi Non. Parce que c'est lâche. <rire> eh oui. Eh oui. Qu'est-ce que testent les cyclistes pour remplacer l'oreillette en ce moment sur le Paris-Nice Dans le sandwich oreillette ou pas ah bah non. Peut-être ils, peut ils, font, ils font le porter de foie. Oh des panneaux euh, comme, euh, comme en Formule 1. Le langage des signes. Le langage des signes. Pas le langage des signes, non. Ouais, c'est quand même rigolo d'imaginer qu'ils vont s'envoyer ouais, maintenant ouais, des, des textos. Non, vous n'y croyez non. pas, Pierre Si, mais si on interdit l'oreillette, c'est pas pour permettre, les, pour permettre les téléphones portables. Dans tous les sports, bah, bien vrai, ça. on essaie évidemment de, de, bah, voilà, de contourner les règles et les interdits, Pierre. Dans tous les quoi Dans tous les sports. Les sports, parce que le cyclisme est un sport. Oui, ah, monsieur. Ouais. C'est un truc de camé, là, tiens. <rire> un truc... <rire> J'aime bien quand Pierre démarre et qu'il sait pas où il va aller. Euh, hein non, non, mais c'est vrai quand je pense à un garçon comme Robic, par exemple. Ouais, 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 ouais. Ah, il a jamais rien pris, lui. Non. Il a pris que de l'influx nerveux qu'il avait en lui-même. Toi, disant, ils étaient propres à l'époque, comme disent les cons, par ma voix. Ils aient, on dit ils étaient très propres. Pas du tout, ils étaient quand même beaucoup plus lourdement parce qu'ils n'avaient pas ces produits très sophistiqués maintenant. Et le ils prenaient de la strychnine, ils prenaient du, 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 de, de la cocaïne, ils prenaient rustique. des trucs, c'était rustique. Mais ils mouraient beaucoup aussi. Hein, ça, ça, quoi et ils mouraient beaucoup. beaucoup plus. Euh, mais ils chargeaient la bulle, ça s'appelait. Enfin, ils mouraient plus, ils mort qu'une fois, de toute façon. Hein. Euh, oui, mais on ils mouraient plus tôt. C'était rare de trouver des gars du Tour de France à la retraite, quoi. ils mouraient avant. Ah oui, ah, bien ah, sûr, oui, oui. Il salait, ça t'appelait saler la soupe. Ah oui, ah, bah, c'est ce que Jackie Chatelain a voulu faire avec son épouse. Eh oui, Peut-être qu'il voulait qu'elle fasse du vélo pour se détendre. <rire> Alors on l'a suivi toute la journée jusqu'à son styliste l'après-midi. Et, et... Ah parce qu'il a un styliste Oui, un styliste qui s'occupe de lui, donc il a essayé plein de slips. Oh, un styliste, un styliste, 
Ah, tu veux dire un looker Voilà, un relooker. Oh. Il faut qu'il qu défile. Il va falloir qu'il défile, qu bah, défile en slip comme, dans les boîtes de nuit, euh, en maillot de bain, donc, donc en slip de bain. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il se déshabillait devant le caméraman et devant moi, donc on, oh, on ouais, faisait ouais, des ouais, images ouais, en slip, ouais, etc. Puis il me regarde, il me fait Ouais, heureusement que vous n'êtes pas gay. Hein. <rire> Alors bon, on lui a rien dit. Hein. <rire> Mais il avait, il avait un joli slip. <rire> <rire> ah, c'est bien la les, conscience. les anecdotes vécues de Christophe Beaugrand <rire> ça je dois dire non vous avez une vie passionnante à TF1 hein. oui, oui, oui. c'est toujours pour l'émission 62 minutes inside ouais, ça, 50 minutes inside <rire> 80 minutes inside nous allons suivre euh, Jonathan Forestel alors voilà. ah c'est bien ça, ça va passer là dimanche ça va passer samedi, samedi soir samedi, ouais. vous regardez pas l'émission Pierre Bénichou non mais je vais la regarder maintenant ben voilà. ah, oui. Ah, oui, tout à faire c'est ça ah, bien bien pour voir Mister France en slip ça vaut le coup attendez je, je vous interroge quel âge a-t-il ce garçon 25. Pierre, je suis désolé, mais il se passe des choses entre Kersozan et Michel Lac. J'aimerais que je le sais depuis longtemps. Mais enfin, <rire> enfin, 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 je veux dire, mais quoi Mais c'est un secret de polichinelle. Ah, oui, oui. Mais bien sûr. Ah, okay. Mais t'es vraiment un gros et, con. Et, 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 t'es et, vraiment et, un gros con. Mais qu'est-ce qu qu'il se passe gros con. Il prend mon téléphone, il fait 40 codes, il me l'a bloqué, ce connard. Oh. Il m'a mis en espagnol, putain. <rire> <rire> iPhone désactivé. Ah ben <rire> Mais comment t'as fait Ça t'apprendra à mettre des verrous, idiot. <rire> Il y a ah, un il peu eu de verrou, tu serais passé normalement. Il vous a niqué votre téléphone Mais oui, il a niqué mon téléphone. Mais non, pas mais... seulement son téléphone. Ah. Mais comment vous allez faire dans ces graves là ce que vous avez fait Non, mais je suis super con. Non, je suis obligé d'intervenir, je suis un peu le proviseur de cette euh, petite école. Ouais, 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 ouais. Si ça coûte que 900 euros, tu vas en prendre 5. <rire> mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone ici, toi Oui, d'abord, c'est vrai. Il est sur la table, il est éteint. Mais pourquoi tu mets des codes faut se méfier, faut rien de lui laisser voler. à sa portée. Ça veut dire mais ça. Que dans cette... Non mais, mais t'inquiète, au bout d'une heure, ça se débloque voilà. et tu peux re-essayer ah bon, de, de rentrer ton code. Oui. Au bout d'une heure À peu oh. près un truc comme ça. Ah oh bah voyez, on est a encore au moins une heure. C'est ce qu'il disait, mais en espagnol. <rire> <rire> Bonsoir Sylvie. Tout va bien à Woodley en Angleterre, <rire> Sylvie Ça va, très bien. À très Woodley de vous parler. How's the weather oh. Oui, euh... Elle n'a pas euh, compris. Cloudy. Ah, ah nuageux. Claudie. Nuageux, oui. Je, je, ah, je, je ah, comprends. Mais, je comprends. Il y a un net progrès. Net, c'est magnifique. <rire> Pour uh, nous, c'est un grand moment de radio. And what are you doing in Great Britain <rire> I teach French. À l'enseigne ah, français. Oh, yes. Ah, yes. In a private school Uh, no, to private students. To ah. private students. Ah. Ah. C'est la prostitution. <rire> <rire> Et où ça se trouve, Woodley C'est près de Windsor, c'est à l'ouest de, de Londres. Ah, très bien. Et, 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 c'est agréable. Nice. Uh, à combien de miles de Londres uh, Combien uh, 40 miles. 40 miles. 40 miles. I, 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 I bet you do, aren't you? You're standing there, no doubt about it. <rire> voilà, je suis troublée comme M. Decaux well, well, well. me parle. Ah oui, vous êtes fan d'Olivier Ah oui. Ah, oui. Ah, vous avez raison. <rire> vous avez raison. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet homme Oh, sa voix. Ah oui, ah, oui. Ah, oui. Bah, oui, parce que, que le reste... <rire> en plus, au début de la semaine, je vois qu'il avait un peu... Il était un peu enroué, ça le rendait encore plus sexy. Non, ouais. vous voulez confondre avec Jean-Pierre Coff. <rire> Xavier, lui, est à boulogne en cours, ce qui est plus près, évidemment. Bonjour, Xavier. Bonjour. Hey, good morning, Xavier. <rire> How is the weather in boulogne en cours On va faire en français. Voilà. Ouais, on va faire en français. Le RNSA, c'est le réseau national de surveillance aérobiologique qui met en garde effectivement d'un risque très élevé allergique. Quoi, ouais. rhume de foin bah, oui, Exactement, bah, oui. le pollen. C'est terrible. Je suis sûr qu'il est sensible, Olivier, à ça. Hein, au... C'est un garçon tout. très sensible. Pas ah. du tout. Ah. Hein, vous dites quoi C'est un garçon très sensible. Aïe Il a tapé fort. Il a tapé fort. Non, non, j'ai rien senti. Je vous tape pour fort. Rien senti. Depuis le temps que tu dis même pas mal, même pas mal, tu vas finir mort. Tu devrais mettre des. Tu sais, les gros t-shirts euh, comme pour jouer au foot américain. Mais là, gros t-shirt comme pour jouer au foot. <rire> non, mais là, on a entendu le coup dans le micro. Là. Ah oui, non, ça fait que. Je sais rien, c'est l'os. Ouais. En Corse, en Corse, il y a de nombreuses allergies. Ouais. Il y a de ouais. 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 l'allergie au travail. C'est la plus grande allergie. C'est petit. L'allergie, on ne peut pas le compter. En plus, c'est héréditaire. On ne peut pas lutter. On peut pas lutter. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. 
Vous pouvez réveiller Pierre Bénichou. Voilà, merci. C'est l'heure de l'invité d'honneur. Il était parti en sieste là. Je hurlais, mais comme il a le casque, il m'entend pas. Je hurlais pendant la pub. Pierre, Pierre, il m'entend pas. Il ne me regarde pas. Vous ne en fait, vous, vous ne m'aimez plus, Pierre Bénichou. Si, mais enfin, je prends quelques vacances. Je vous donne. Bah oui, mais là, maintenant. Dans cet amour. Non, mais ça y est, j'y suis maintenant. Il va falloir quand même s'intéresser ouais. à notre invité d'honneur. On va vérifier si notre invité est bien installé dans la loge. Bonsoir, invité. Bonsoir. Ah, très bien. Voix déformée. Oui, non, pour répondre aux questions de mes camarades, c'est parti. Voix déformée, mais voix féminine. Oui. Est-ce que vous avez euh, envie de réveiller Pierre Bénichou aujourd'hui ah, oh, quel ah, enthousiasme! Ah, ah, C'est votre genre d'homme. Euh, why not? Why not, why not. Vous Mais... rigolez toujours comme ça. Ah, est-ce que vous avez présenté la météo sur une grande chaîne? Yes. Ah, est-ce qu'on est vous... qu se connaît? Je crois. C'est Christophe Beaugrand. On oh, s'est déjà, euh, oui, déjà croisé oui, a priori. Ouais. Mmh. Ouais. Est-ce que vous prenez souvent des carottes râpées à la cantine? <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai. Parce, parce que, que tu si manges à la cantine de si TF1 elle, bah Oui, elle aussi, si c'est elle à laquelle je pense, elle mange des carottes râpées à la cantine. <rire> Alors, elle, elle, ça fait rêver le show business. Donc, <rire> ouais. Ah ouais, les gens s'imaginaient à TF1, ouais, tu sais. Ça, ouais. Et tu vois beau grand, et, et j'allais dire le nom. En train de manger des carottes râpées. Est-ce que vous, râpées, râpées, est que vous êtes super gaulé Benichou en tout cas trouve qu'elle est super gaulée. Ah ça m'étonne. Ah bah oui oui bah ça m'étonne pas. Alors, en même temps quand t'es grosse faire la météo c'est pas pratique non plus quoi tu vois c'est oh, tu bah, caches la moitié de la carte. Ah euh... oui, 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 oui 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 oui. Vous m'aviez dit le jour de votre anniversaire je vous avais envoyé des fleurs vous m'avez même pas dit que vous étiez contente. Ah. Et, vous <rire> Et pour me décourager vous m'avez dit une fois vous aviez un, une fille de 35 ans ou un truc comme ça. Ah bah elle a pris quelques années depuis. <rire> <rire> Est-ce qu'on devait dîner ensemble la semaine dernière Bon, alors on y va C'est bien parce qu'on va avoir la météo du week-end grâce à qui Grâce à... Evelyne Delia Evelyne Delia est notre invitée d'honneur Bonsoir Evelyne Delia, Bonsoir. notre invitée d'honneur On n'a même pas eu besoin de la description... Euh... Physique euh, signé Olivier de Kersozon. Il est venu vous voir quand même, Olivier. Il a... Eh ben écoutez, je sais pas pourquoi il a passé une tête, il est vite reparti. Ah, ah, non, pourquoi, Olivier Vous n'aimez pas Evelyne Delia, pourtant la météo, ça compte pour vous quand même. <rire> Oui, la météo. C'est peut-être pour ça. <rire> non, 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 je ne suis pas resté, j'ai juste au téléphone. Ah bon, d'accord, ah bon, voilà. <rire> C'est une bonne raison. Pierre, en tout cas, lui, il est fou d'Evelyne Delia. Mais il a raison. Ah oui. Elle, elle est beaucoup mieux en vrai qu'en télévision. Allô, bon. Ah, ah, elle, 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 ah oui. Elle, elle est pas mal à la télé aussi. Hein. Non, elle est beaucoup, oh. beaucoup mieux. Quand je vous disais qu'elle était gaulée. Oui. Dans les couloirs de non, TF1, mais... tout le monde le dit. Elle dit oh, ça, ça c'est la carotte rapée. Non, ça. mais elle a quelque chose de frais ah, bah, dans oui. le visage. Mais, mais non, mais justement, les dames qui font la météo sont toujours bien gaulées. Parce que ce sont les seules qui, à la télévision, se montrent, sous, si on peut dire, sous, sous toutes, les, toutes coutures. les coutures. Oui. Les autres, tu vois, tu vois la tête, tu vois le machin. Tandis qu'elles, tu les vois, tu vois les. Tu vois les. Oh, les non, <rire> tu vois, tu ah, vois les reins. Dans 10 minutes, toi, calme-toi. Calme dans 10 minutes, il va jouir. On s'est fait là. Dommage oh, Isabelle oh, oh, C'est oh, 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 Il fallait en profiter Qu'est-ce ah, que vous voulez Dis donc Dis donc Dans la série Pourquoi on s'arrête pas moi hein, C'est vraiment vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes vraiment D'une distinction D'une finesse Pour une fois Où j'allais emballer Vous m'avez tout gâché Merde. Oh là là, le, le nez est formidable aussi <rire> Ouais, 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 pas, pas, parce que le nez est vraiment dessiné. C'est pas, ouais. pas ces nez qu'elles se font faire, foutre au milieu. Une petite boule, non, c'est un nez. Ah bah, il n'a pas été refait en tout cas. <rire> il est naturel. Mais ce qui est joli, bah, un peu toboggan de profil, mais naturel. Ah, oui, un, un toboggan oh. sur lequel Pierre Bénichou aimerait glisser. Ah, ouais. oh. Oh, non. Je suis un trop grand garçon maintenant pour ça. Non mais c'est vrai, ouais, est... elle est vraiment bien comme ça. Mais je suis surpris que vous ne regardiez pas la météo quand même, Olivier non, de Kersozon. Ben il l'a directement. Olivier. Bon, il a, il a... Il la regarde ailleurs. Parce que, non, mais c'est vrai que, bon, la météo marine par rapport à la nôtre, c'est pas tout à fait la même parce que c'est une météo beaucoup plus précise. Voilà. Hein non, généralement, le, le, le problème des présentatrices météo, c'est que les Bretons les détestent parce que, généralement, vous cache. cachez la Bretagne, vous cachez un bout de la Bretagne, même alors, si vous êtes très mince. Et... Alors, voilà. C'est le problème. Deux, deux, deux fois. Euh, alors, il y a, y a deux raisons. Souvent, c'est parce que. 
ou parfois, parce qu'on cache la Bretagne, mais on essaye de ne pas le faire. Et maintenant qu'on est en 16 neuvième, on ne le fait plus. C'est ça, il y a plus de Avant, place. Avant, en 4 tiers, c'était plus difficile. Et puis surtout, les Bretons nous disent, mais alors pourquoi vous dites toujours qu'il pleut en Bretagne Mais il ne pleut pas toujours en ça Bretagne, serait... bien au contraire. Mmh. Et la pluie passe très vite. Et nous mouillons que les cons en Bretagne. <rire> <rire> Et aujourd'hui, vous avez un nouveau aussi avec vous. Alors. Et nous, on, on a un petit nouveau, oui, Louis Baudin. Enfin, un petit nouveau. Bah, ouais, ouais, qui est un, un vrai météorologue. Ouais, un ingénieur ouais. météo. Et un, et blanc. <rire> mais si. Non, non, mais moi, non, mais, il, euh, il est ingénieur non, météo. Baudin, voilà, il est ingénieur Olivia, météo. Olivia ouais, ouais. a raison. C'est-à-dire que dans les présentateurs météo, il y a les présentateurs comme moi. Où C'est vrai, j'ai fait un stage pendant un mois à Météo France pour savoir pour de comprendre. quoi je parlais. Ah si, 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 quand même pour comprendre. Oh, pas mais un ingénieur météo, c'est quand même quelqu'un qui a fait des études très 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 poussé non mais qui comprend euh, vraiment ce dont il parle quoi je, oui mais je suis incapable de faire une prévision météo mais on l'a vu dont un ingénieur <rire> Je laisse ça à Météo France. Mais, mais, je mais, laisse ça mais, mais à Météo contre, France. Êtes, elle, est, elle est formidable en vrai, elle est ravissante. Hein. Elle est vachement plus sexy que Laurent Cabrol. Ah oui, hein. ah oui. <rire> Ou même que Louis Baudin, qui connaît peut-être les nuages, mais Baudin, il n'est est pas trop sexy quand même. <rire> mais en 20 ans, elle a appris quand même aussi, il faut dire. En ah oui. 20 ans, vous avez forcément progressé. Oh bah, si elle avait vraiment appris, elle n'oserait pas dire ce qu'elle dit. <rire> C'est-à-dire ah dire si, quoi Si, si, si. Oh, si, si. Attends, attends. Par exemple, ah, des, des exemples. Oui, des choses de concret. Il y a quand même des. Je ne suis pas sûr qu'elle ait des. Alors, des oui. sources de prévision d'une très très grande qualité. Voilà, c'est bah, météo ce sont les c'est météo France. C'est météo France, oui, bah, France ce dit. Mais alors je sais pas oh, parce que Olivier monsieur, dit qu'il regarde jamais météo euh, la météo et puis euh, alors euh, Non, mais mon chien la regarde donc je vois bien. <rire> hein. <rire> fait, quand, quand quand je rentre la tête qui fait. Quand il met son ciré, c'est le il a l'air dubitatif, c'est qu'il a regardé météo. Le jour il c'est que c'était pas la bonne météo. Pierre défendez votre fiancé quand même. Est agressé par Olivier Caron. Elle est pas agressée, attends, elle est recadrée. Mais des minimis. Des minimis non de curat de prêteur, je veux dire tout ça, ah c'est oui, pas. Ah vraiment... oui, il parle latin pour emballer ça. Ah oui. <rire> je parle toutes les langues, je parle le latin, c'est un plaisir. <rire> <rire> On aurait besoin de, de revoir les speakerines euh, Non, je crois que c'est un temps révolu. D'ailleurs, il y a eu des essais qui ont été faits, puis ça n'a pas été très très loin. Maintenant, euh, la télévision a évolué, il faut évoluer avec elle, il faut bouger. Et euh, je ne suis pas sûre que ce serait une bonne idée. Et Olivier, ça lui manque, j'ai l'impression, parce que je vois se marrer là, dans ce coin. Ça vous manque les speakerines Non, je trouvais ça naze. <rire> ouais, mais ton chien aimait bien. Non, mais non, je trouvais ça naze. Hein. Pourquoi Parce que je trouvais ça un peu. Ce n'est pas l'idée que j'ai de la femme. Moi, j'ai vraiment de la admiration, j'aime vraiment les femmes et les voir en, post <rire> en postiche et ben non, mais justement, présenter un truc et s'en aller c'est dévalo dévalo dévalorisant c'est dévalorisant non, mais moi, moi je vais vous dire une chose, c'est que je trouvais aussi que c'était c'était les réduire les femmes surtout <rire> que, que je lis, gentil, ouais. qu'elles parlaient bien a un rôle un peu, un peu subalterne. Oui. Mais je préférais quand elle, quand elle disait, et dans deux heures, vous verrez le machin comme ça, que quand elles sont devenues de journalistes politiques. Attends, mais on oublie, il y avait où elles, aussi... où elles, où elles sont, où elles sont plutôt, plutôt moins intelligentes que les speakerines. Oh, et, 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 et elles parlent, elle parle avec une autorité non, non. incroyable. Oui, le PS semble dans son aile gauche, mais que peut-être, enfin. <rire> pas toutes, mais beaucoup. Oh, les beaucoup. machos, les, les machos, machos pour pour moi. Moi. Pas du tout. Pas 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 il y a, a, a d'excellents gens. Si, politique, si. excellente. Pas, pas notre ami Christine Ocrainte mmh. était formidable. Bah, le 8 mars, c'était ami... mardi, hein, c'est fini. Hein. <rire> je peux vous dire une chose, contrairement à la majorité des Français, je trouve qu'ils pensent que Paris, on en parle trop, on ne peut jamais savoir en regardant la météo le temps qu'il va faire à Paris. On dit en Ile-de-France, en machin, en Loire. Ah, c'est pas dire. faux ce qu'il dit. Pourquoi vous dites pas à Paris, euh... Euh, dans le 17 e Carrément. Au coin de la rue Geoffroy et de la rue Cardinet, il y aura tel truc, c'est ça qui m'intéresse, moi. <rire> Je m'en fous que, dans, que, que dans, les, dans, les, dans les Ardennes, ils aient, ils aient ouais, de, en plus, de, du machin. En plus, a... ça, on pourrait le faire, c'est facile, parce que. Paris, c'est un des rares spots météo on, sur lesquels on peut avoir en quasi permanence une réelle surveillance optique. Mais et oui. donner le, le, la sûr. météo quartier par quartier, précise tous les 15 bien minutes. Ah bah c'est ce qui se fait quand il y a par exemple Roland Garros. Oui, hein, vous avez que, une météo. C'est que mais pour ça, les ça, joueurs de tennis. Ça dépend. Hein, c'est ce que vous faites du troisième âge qui est sous les gouttes. Merde. <rire> <rire> oui, mais le, le, le mec qui habite à Toulon, il s'en fout d'avoir tous les quartiers de Paris. Oui, mais le mec, il a qu'à pas faire une demi-heure de météo. Il en a marre Avec cette dictature dans la province
j'habite à Tours. Eh ben, reste-y. Qu'est-ce que ça veut dire oh, J'habite à Toulon. Et je voudrais savoir s'il va faire un beau. Mais demande à ta, ta belle-sœur, je sais pas. Non, tandis qu'ici à Paris, ce tandis qu'ici à Paris, Faubourg Saint-Honoré, une légère brise. Non, mais attends, au moins à Paris, on donne les températures parce qu'il y a plein de villes qui se plaignent parce qu'elles ne sont pas citées. Euh, bah, heureusement qu'on donne la température de Paris, quand même. <rire> non, pas. mais c'est vrai que c'est un grand débat parce qu'on ne peut pas mettre toutes les, toutes les villes sur une carte. Alors, euh, Vous bon, en changez tous les jours, évidemment. Euh, on essaye de faire un roulement, voilà, comme on dit, voilà. et exemple, de satisfaire ce matin, tout le monde. Ouais. Ce matin, on nous a annoncé que, le, que la... Que la la ville la plus chaude serait Biarritz avec 19 degrés cet après-midi. Ah, ils ah ont bon, attendu, ils ont ils ont attendu que je déménage, ces cons-là. <rire> ah ben ça a, a changé, ils ont changé leur fusil d'épaule, hein, ma chérie Eh ben, on verra bien ce soir, en tout cas, c'est vrai oh, que c'était prévu euh, sur la côte basque. C'est vrai qu'il y a toujours la guerre euh, entre Bayonne et Biarritz. T'as regardé ta maison en Biarritz, tu viendras pas nous faire chier maintenant qu'elle t'arrive à faire à Marseille. Ça. <rire> <rire> ben oui, c'est vrai, ça Vous faites Mais... rien qu'à m'embêter, Evelyne Delia Mais alors, restez à Paris... Euh, Peut-être dans le 17 e il fera beau pendant le week-end, justement, bon, bah plutôt que d'aller à Marseille. Il y, y a de belles éclaircies cet après-midi. Ah oui ah Surtout, mais... surtout près du parc Montsouris. Parce que le parc Montsouris, c'est un climat très, très, très continental. Ah oui, Et il y a de belles éclaircies. Tandis, tandis que dès que tu vas à partir de Saint-Germain-des-Prés jusqu'au Châtelet, oh. tu paraît un enfer. Un enfer, les, les, les gens mais, ont sorti... Le... Mais, mais, mais Pierre, vous ne croyez pas si bien dire, parce que la station Météo de Météo France à, à Paris est à, à Montsouris. Justement. Oui. Voilà. Pas près du parc Montsouris. Je vais vous laisser partir tous les deux, Evelyne et Pierre. <rire> Pourquoi on n'irait pas au parc Montsouris voir un peu la météo hein on, a, on, a, on, a mettrait, on amènerait une vieille couverture qu'on pourrait mettre sur le. Pourquoi sur vieille la, sur la pelouse Parce que c'est mieux une vieille couverture. C'est là qu'on retrouve l'adolescence. C'est pas avec des, avec des plaides de chez Hermès. D'abord, j'ai pas les moyens. 